নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুসোয়া দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে কুমন্তব্য মন্ত্রী পিজুশ হাজারিকার কুশপুতুল দাহ বিদ্যুৎ সংকট সহ সমস্যায় জেরবার শিলচর প্রতিবাদে সড়ক তিন সংগঠন সেতু নির্মাণে জলুস বেড়েছে দুধপাতিলের সমন্বয় ও সুরক্ষা কমিটি গঠিত এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ রাজ্যের জলসম্পদ মন্ত্রী পিযুষ হাজারিকার কুশপুত্তলিকা দাহ করল যুব কংগ্রেস রবিবার এই কর্মসূচির পর সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে শিলচর যুব কংগ্রেসের কর্মকর্তারা বলেন কংগ্রেসের নেতা দেবব্রত সৈকিয়ার বিরুদ্ধে কুমন্তব্য করেছিলেন মন্ত্রী পিযুষ তার প্রতিবাদে এদিন মন্ত্রী কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন যুব কংগ্রেসীরা এদিন মন্ত্রী পিযুষ হাজারিকাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তারা বলেন উনার যদি সাহস থাকে তাহলে দেবব্রত সৈকিয়ার কাপড় খুলে দেখিয়ে দিন এদিন তারা আরো বলেন মন্ত্রী পিযুষ হাজারিকা কমলাক্ষ দিয়ে পুরো কাজ থেকে বলেছিলেন যে উনার অতীত খারাপ আসলে অতীত খারাপ থাকলে কমলাক্ষ জনসাধারণের ভোটে তিনবারের জন্য বিধায়ক হতে পারতেন না আগামী নির্বাচনে কমলাক্ষ আরো বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করবেন তারা আরো বলেন এই সরকারের আমলে সিন্ডিকেট রাজ বেড়েই চলেছে পুলিশ প্রশাসন যদি এত শক্তিশালী হয় তাহলে কিভাবে দিনের পর দিন মাফিয়ারা সিন্ডিকেট চালিয়ে যাচ্ছে আগামী নির্বাচনে মানুষ ভোটের মাধ্যমে বিজেপি সরকারকে সবকিছুর জবাব দেবে বিএলপি লিডার দেবব্রত সৈকিয়া একটা মন্তব্য করেছিল যে বিজেপির অফিস যেটা কার্যালয় সেটা এসি রুম থেকে ফাইভ স্টার হোটেল থেকেও অনেক ভালো এই কথা মন্তব্য পিছনে পরে দিয়ে আমরা দেখতে পাই আমরা শুনতে পাই যে পিছু সাজারিকা যে জলসম্পদ মন্ত্রী উনি বলেছেন কি এভাবে কটাক্ষ করলে দেবব্রত সৈকিয়া বস্ত্রহরণ করে দেবে বস্ত্রহরণ কে করেছে বস্ত্রহরণ করা ওনার সাহস আছে কি যুব কংগ্রেসে এটা ওনাকে চ্যালেঞ্জ জানায় যুব কংগ্রেস বলতে চায় যে উনাদের বা উনার পার্টির যে অহংকার গড়েছে মনের মধ্যে সে অহংকারকে আগামী দিনে ইলেকশনের মাধ্যমে ভোটে জনগণ ওনাদেরকে পতনের রাস্তা দেখাবে কমলাক্ষ দেখে বলেছে যে কমলাক্ষর অতীত যদি জানতে পায় জনগণ ভালো পাবে না কমলাক্ষদের অতীত বলে খারাপ আমি ওনাকে বলতে চাই কমলাক্ষদের ওই অতীত নিয়ে আজকে কমলাক্ষ দেবকে দেব প্রকাশকে জনগণ তিনবারের জন্য এমএলএ বানিয়েছে আগামী দিনে এমএলএ বনবে এ কথা বা বলার কারণ হলো কমলাক্ষ যে সময় সত্যি কথাটা বিজে বিজেপিকে টার্গেট করে বলেছে যে সিন্ডিকেট চলছে যে আজকে আমরা দেখতে পাই আয় দিন সুপারি গাড়ি চারটা ধরেছে সুপারি গাড়ি পাঁচটা ধরেছে বিধায়ক কমলাক্ষ দিয়ে পুরো কায়স্থের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করার প্রতিবাদে রবিবার সন্ধ্যায় ধলাই বাজারে মন্ত্রী পিজুস হাজরেকার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয় এদিন কুশপুত্তলিকা দাহকালে মন্ত্রী হাজরেকার বিরুদ্ধে মুর্দাবাদ স্লোগান দেন কংগ্রেস কর্মীরা মন্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শিলচর জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জালাল আহমেদ মজুমদার নরসিংপুর ব্লক কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাজন পালিত আলতাফ হুসেন টিটু লস্কর প্রমুখ আসামের বর্তমান জলসম্পদ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী পিজু সাজালিকা মহাশয় আমাদের আসামের আসাম কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি তথা বর্তমান বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপুর কেস্তকে নিয়ে যেগুলো বাজে মন্তব্য করেছেন তার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে ধলাই কংগ্রেস আজকে ধলাই বাজারে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের কুশপুতল আমরা এখানে দাহ করেছি এবং মন্ত্রী মহোদয়কে উশিয়ারে দিয়ে বলছি যে আজকে আপনি জেনে রাখুন যে আজকে কমলাক্ষ দেবপুর কেস্ত শুধু আজকে এই করিমগঞ্জের বিধায়ক না উনি আজকে বরাকের আজকে আমাদের যেটা বরাকের আজকে যেটা টাইগার বলতে লাগে আজকে বেঙ্গল টাইগার যেটা আজকে কমলাক্ষ দেবপুর কেস্তকে বরাকের টাইগার বলতে লাগে আজকে আমরা দেখেছি বরাকের আজকে বাঙালিদের গর্ব কমলাক্ষ দেবপুর কেস্ত আজকে আমরা বিভিন্ন ইস্যু দেখছি আমাদের যেগুলো প্রবলেম যেগুলো হচ্ছে সমস্যা যেগুলো আছে সবগুলো নিয়ে আজকে কমলাক্ষ দেবপুর কেস্ত বিধানসভায় সড়ক থাকেন কিন্তু ওনাকে ইয়ে করার জন্য আজকে এখানকার বর্তমান মন্ত্রী কমলাক্ষ দেবপুর কেস্তকে নিয়ে যেটা মন্তব্য করেছেন তার প্রতিবাদে আমরা এখানে কুশপুতুল দাওয়া করেছি এবং মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছি একজন সম্মানিত মন্ত্রী হিসাবে যাতে উনি আজেবাজে মন্তব্য থেকে বিরত থাকেন চরম বিদ্যুৎ সংকট 
ট্রাফিক সমস্যা জল সরবরাহের ভোগান্তি তথা শহর শিলচরে রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে সরব হয়ে মাঠে নামলো আকসা ইউটিডিসি ও বরাক নাগরিক সংসদ এদিন ওই তিন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভা আয়োজিত হয় শিলচর প্রেস ক্লাবে নির্বাচনের আগে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট বৈতরণী পার হয়ে জনগণের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তে তীব্র নিন্দা জানান বক্তারা বরাক উপত্যকাকে পরিকল্পিতভাবে পঙ্গু করে রাখা হচ্ছে বলে সরাসরি তোপ দাগেন শঙ্কর দেব তাছাড়া পুলিশ প্রশাসনকে জনগণের সেবার বদলে রাজনৈতিক স্বার্থে জরিমানার সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করছে রাজ্য সরকার বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন তিনি এর শতপত্র অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে আমাদের ধারণা যে একত্রে বরাক উপত্যকাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে পাশাপাশি যে সকল পদস্থ বিদ্যুৎ আধিকারিকরা তারা অযোগ্য এবং অযোগ্য তাদের গাফিলতি রয়েছে তাদেরকে এখান থেকে অবশ্যই বদলি করতে হবে এবং বিদ্যুৎ মাসুলের ক্ষেত্রে তদন্ত করতে হবে যে অনেক বিদ্যুৎ কিন্তু ডাবল ট্রিপল হয়ে গেছে তিন চার গুণ হয়ে গিয়েছে সেটা নিয়ে উপযুক্ত তদন্ত করতে হবে শহরে যে সকল ফুটপাত কার্যত মৃত্যুপাত শিলংপট্টির মতো সবগুলোকে ভরাট করে মসৃণভাবে সেই সব ফুটপাত তৈরি করতে হবে মুখ্যমন্ত্রী সাত সেপ্টেম্বর শিলচর আসার আগে এই সব ফুটপাত করা হোক আমরা এই দাবি জানাচ্ছি একই সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশ যেভাবে আচরণ করছে বিশেষত রাজস্ব বাড়ানোর জন্য সেটি বন্ধ করতে হবে ট্রাফিকের দায়িত্বশীল আধিকারিকদের বসাতে হবে পুলিশ সুপার সহ পদস্থ আধিকারিকদের রাস্তায় নেমে সমস্যাটি বুঝতে হবে ঘরে বসে নয় অন্নপূর্ণা ঘাট সংলগ্ন স্থানে বরাকের উপর নতুন সেতু নির্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুধপাতিল তার পুরনো জৌলসে মেতে উঠতে শুরু করেছে স্বাভাবিকভাবেই দুধপাতিলের শুরু হয়েছে নতুন মানুষের আনাগোনা একটি স্থানে সেতু হওয়ার পর পুরো এলাকায় যেমন উন্নতির জোয়ার উঠে তেমনি অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থেকে যায় বৃহত্তর দুধপাতিল এলাকায় রয়েছে চারটি জিপি মাছুঘাট দুধপাতিল ছোট দুধপাতিল এবং হাতিছড়া জিপি বিভিন্ন ধর্ম ভাষাভাষী মানুষ মিলেমিশে বসবাস করায় দুধপাতিল এক মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বৃহত্তর দুধপাতিলে বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে যে শান্তি সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন রয়েছে তা যাতে ভবিষ্যতে কোনো পরিস্থিতিতে বিনষ্ট না হয় সে কথা চিন্তা করে এই বৃহত্তর এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সাধারণ সভার মাধ্যমে বিকাশ চন্দ্র দাসকে সভাপতি এবং নাজিম উদ্দিন লস্করকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে বৃহত্তর দুধপাতিল সামাজিক সমন্বয় ও সুরক্ষা কমিটি নামে একটি শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন কমিটি গঠন করেন শনিবার সাধারণ সভার মাধ্যমে কমিটি সংবিধান অনুমোদন ও কার্যকর হয় আমরা এই কমিটির যে কাজ যেগুলো বাইলো যেগুলো সেই বাইলোগুলো একটা সিদ্ধান্ত নিছি বাইলোর মধ্যে টোটাল তেরোটা তেরোটা এইমস আছে না হ্যাঁ আজকে আমরা এইটার মধ্যে এই জিনিসটাই ঠিক করছি যে আমরা প্রথম একটা মেমোরান্ডাম দেব আগামী এগারো সেপ্টেম্বর আগামী এগারো সেপ্টেম্বর আমরা ডিসি মহাশয় এবং এসপি মহাশয়ের মেমোরান্ডাম দিব এবং তাদের নজরে মেমোরান্ডাম দেওয়ার পরে আমার একটা অ্যাওয়ারনেস কমিটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নিছি এসপি সাহেবর অনুমতি নিয়া তার ডেট যেটা দিবা সেই ডেট মতো আমরা অ্যাওয়ারনেস মিটিংটা স্টার্ট করব সেই ডেটে করব এবং অ্যাওয়ারনেসটা এই কারণে করব যে আমাদের এই বৃহত্তর এলাকা যেগুলো মানুষ নেশা মগ্ন হওয়াতে পরিবার ধ্বংস হয়েছে বরখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় ও বরখোলা থানার গ্রামরক্ষী বাহিনী ও নাগরিক কমিটির সহযোগিতায় রবিবার একদিনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় শিলচর সিভিল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের উদ্যোগে আয়োজিত শিবিরে সাতজন দাতা রক্তদান করেন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শিলচর সিভিল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের টেকনিক্যাল সুপারভাইজার ওয়াসিম জাবেদ চৌধুরী ও স্টাফ নার্স সঞ্জনা রায় স্টেপি রংমাই পিনাকমানি চৌধুরী সুব্রত নাথ রাজেশ নাথ বরখোলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডক্টর গৌতম বণিক বিপিএম শামীম আহমেদ চৌধুরী রেজাউল ইসলাম লস্কর ফার্মাসিস্ট ধ্রুব দাস প্রমুখ 
এদিন সংবাদ মাধ্যমের সামনে ডক্টর গৌতম বণিক বলেন অনেক গর্ভবতী মহিলা সন্তান প্রসবের সময় রক্তাল্পতায় ভোগেন তখন রক্তের অনেক প্রয়োজন হয় তিনি স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের ধন্যবাদ জানান রক্তদান করা একমাত্র উপায় যেটা দিয়ে আমরা একে অন্যকে হেল্প করতে পারি কিংবা সাহায্য করতে পারি এই জন্যই এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের মধ্যে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের আগ মানে বরখলা থানার প্রাক্তন ওসি ডাক্তার মনমোহন রাওয়াত স্যার স্যারকে তিনি বিডিপির মাধ্যমে মানে আমাদের এই বিডিপি তরফ থেকে আমাদের এই ক্যাম্পে ব্লাড ডোনেশনের আইডিয়াটা দিয়েছিলেন পরবর্তীতে উনি এখান থেকে চলে যান আমি আমরাও ব্যস্ততার মধ্যে এই ক্যাম্পটা অ্যারেঞ্জ করতে পারিনি কিন্তু শর্ট নোটিসের মধ্যে এই প্রস্তুতি ডিসিশান নিয়ে আজকে একটা ক্যাম্প অ্যারেঞ্জ আমরা যেহেতু করেছি এটার মধ্যে থানার যেটা বরখলা নাগরিক এই কমিটি যেটা আছে ওনারাও এসছিলেন ওনারা মানে এসে আমাদের সাহায্য করেছেন বিজেপির মানুষরা সাহায্য করেছেন আর আমাদের নিজেরা স্টাফরাও আমরা ব্লাডটা দিয়েছি তো এর মধ্যে অনেক দেখা গেছে যে ব্লাড দিতে গিয়ে অনেকেই মানে দিতে পারেনি ঠিক টেকনিক্যাল ইস্যুর জন্য দিতে পারেন তো ভবিষ্যতে আশা করব যে আমরা মানে এরকম ব্লাড ক্যাম্প আমরা আরও অ্যারেঞ্জ শিলচরের এক অভিজাত হোটেলে রবিবার এনই টোয়েন্টি ফোর চ্যানেলের তরফে আয়োজিত এক সভার মাধ্যমে শহরের ষোল জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এদিন এনই টোয়েন্টি ফোর অ্যাওয়ার্ড দু হাজার তেইশের এই অনুষ্ঠানে নয়জন সাংবাদিক ও সাতজন সঙ্গীত শিল্পীকে সংবর্ধনা প্রদান করে সম্মানিত করেন আয়োজকরা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিভিন্ন বক্তারা জানান সমাজের বুকে বিশেষ অবদান রেখে যাওয়া ব্যক্তিত্বদের প্রথমবারের মতো সংবর্ধনা প্রদান করার প্রয়াস হাতে নিয়েছে এনই টোয়েন্টি ফোরের কর্মকর্তারা সকলের সহযোগিতা ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আগামীতেও তাদেরই কর্মযোগ্য অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছেন তারা বিষয়টি নিয়ে এনই টোয়েন্টি ফোরের তরফে ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য বিস্তারিত তথ্য সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখে তুলে ধরেন অনুষ্ঠানে মহা চৌধুরী জয়জিৎ বিশ্বাস ও বিকাশ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্রে অবদানকারী সাত জন সংবাদ কর্মী এবং দুজন সংবাদ ঘোষিকা বা সংবাদ পাঠিকাকে আমরা সংগঠিত করলাম আজকে এবং সেই সাথে এনই টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে আমরা সাতজন সঙ্গীত শিল্পীকে আজকে সংগঠিত করেছি সেই সাতজন সঙ্গীত শিল্পীর মধ্যে আছেন বরাকের উজ্জ্বল নক্ষত্র দু হাজার সত্তরের দশকের চ্যাংফং কাবুল সহ অনামিকা বণিক নির্মল দত্ত এরকম প্রচুর মানুষ এবং এনই টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের এই শহরের যারা এখন চলতে পারেন না বয়সের ভারে নুব্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের অনেকে প্রতিভা ছিল এখন বর্তমানে শারীরিক অসচ্ছতার জন্য যারা পারছে না কিছু করতে তাদেরকে আমরা প্রত্যেকে মাসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা সংগঠিত করি আজকের এই টোটেল একটা প্যাকেজ ছিল সম্পূর্ণ প্যাকেজ ছিল নর্থ ইস্ট টোয়েন্টি ফোর মানে এনি টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে সঞ্জীব ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ধন্যবাদ বরখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শনিবার গভীর রাতে একটি পালসার বাইক নিয়ে পালিয়ে যায় নিশি কুটুম্বের দল এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে তথ্যমতে জানা যায় শনিবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ বরখোলা হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট মহিদুল ইসলাম তার কোয়ার্টারের বারান্দায় প্রতিদিনের মতন শনিবার রাত্রিতে তার পালসার বাইকটি রাখেন আনুমানিক রাত বারোটায় হাসপাতাল থেকে তার কোয়ার্টারে গিয়ে দেখেন তখনও বাইকটি ছিল কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখেন তার বাইকটি নেই নিশি কুটুম্বরা নিয়ে গেছে তার বাইকটি তাদের সন্দেহ একটি সিসি ক্যামেরাতে রাত তিনটে থেকে চারটের ভিতরে বাইকটি চুরি হয়েছে বরখোলা এলাকা এখন চুরির উপদ্রবে নাজেহাল এলাকার জনগণ আমার বাইকটা মানে আমার হসপিটাল বকলা হসপিটালের কোয়ার্টারে বারান্দায় রাখা আছিল রাত্রে বারোটায় আমি লাস্ট দেখছি সকালে ঘুম থেকে উঠে সাড়ে পাঁচটায় আমি যখন উঠছি তখন দেখি আমার বাইকটা বারান্দায় নাই তখন আমি পুলিশকে জানানো হয়েছে পুলিশের এফআইআর দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ তারা এসুরেন্স দিছে হ্যাঁ যে আমরা ইনভেস্টিগেশন করবো 
এখন আপনার মাধ্যমে আমি জানাই যে যদি আমার পালসার ওয়ান ফিফটি এ এস এলেভেন ডব্লিউ ডাবল সিক্স নাইন এইট এই নাম্বারের গাড়িটা যদি আপনারাও মানে কোনো সন্ধান পাইয়া থাকেন তো আমার অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করবেন পুরনো পেনশন নীতি বহালের দাবিতে সোচ্চার আন্দোলন সূচনা হলো করিমগঞ্জে অখিল ভারতীয় শিক্ষক সংঘের আহ্বানে ও আসাম রাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের উদ্যোগে শিক্ষকদের পুরাতন পেনশন নীতি বহাল রাখার দাবি তুলে দেশব্যাপী ভারত যাত্রা আন্দোলন শুরু করতে চলছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা আগামী পাঁচ সেপ্টেম্বর থেকে পাঁচ অক্টোবর পর্যন্ত এক মাসব্যাপী দেশের প্রতিটি রাজ্যে চলবে এই ভারত যাত্রা অভিযান এরই অঙ্গ হিসেবে রবিবার সংশ্লিষ্ট সংস্থার শিক্ষকরা এক রেলির মাধ্যমে করিমগঞ্জে এই আন্দোলনের সূচনা করেন পুরানো পেনশনের দাবিতে ভারত যাত্রার সূচনা হবে করিমগঞ্জ জেলা থেকে যদিও ভারত যাত্রাটা আগামী পাঁচ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী পাঁচ অক্টোবর পর্যন্ত এক মাস ব্যাপী চলবে সমগ্র ভারত জুড়ে কিন্তু আমাদের পরিবেশ থেকে আজকেই সেই সূচনাটা হবে এবং সেটা কেন্দ্রীয়ভাবে আগামী পাঁচ তারিখ গুয়াড়ির থেকে হবে যেহেতু আমাদের করিমগঞ্জ যেহেতু দূরে আছে সুতরাং আজকে আমাদের করিমগঞ্জ থেকে ভারত যাত্রার সূচনা হবে আমাদের প্রতিনিধি যারা আছেন ভারত যাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন ওনাদেরকে আমরা আজকে একটা বিরাট র্যালির মাধ্যমে ওনাদেরকে আমরা বিদায় দেব আমাদের একটাই দাবি হচ্ছে গিয়া পুরানো পেনশন বহাল করা সেই আজকের র্যালিতে আমাদের পক্ষ থেকে আহ্বান থাকলেও সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিন এবং আমাদের মিডিয়ার বন্ধুদেরকেও আমরা সেই যোগ দেবার জন্য আমরা আহ্বান করছি কারণ পুরানো পেনশন এই যে ব্যবস্থাটা সেটা পুনর্বহাল না হলে সমাজে কিন্তু এটা আর্থিক বৈষম্য আরও বাড়তে থাকবে সুতরাং আমরা চাই সমাজে তাড়াতাড়ি বাসেমোটা ফিরে আসুক পুরানো পেনশন ব্যবস্থা পুনর্বহালের মাধ্যমে এবং আমরা সেই দাবি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা বারবার করেছি আমরা এবং এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা সেই মেমোন্ডাম দেব আগামী পাঁচ অক্টোবর আমাদের সেন্ট্রাল কমিটির থেকে দেওয়া হবে আর আজকে আমাদের সেই সূচনাটা হবে তো আমাদের সরকারের কাছেও আবারও দাবি আমরা রাখছি আমাদের অতি সত্তর আমাদের পুরানো পেনশন ব্যবস্থাটা পুনর্বহাল যেন করে অসহনীয় লোড শেডিং এর অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করে জনদুর্ভোগের সুরাহায় সরব হলেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ এই নিয়ে সমস্যার আশু সমাধানের দাবিতে বিদ্যুৎ বিভাগের ঊর্ধ্বতম আধিকারিকের সাথে আলোচনায় বসলেন বরাকের জনদরদী তথা জননেতা ওই বিধায়ক সম্প্রতি দিন কয়েক থেকে বরাক উপত্যকা সহ করিমগঞ্জ জেলায় ঘন ঘন বিদ্যুৎ লোড শেডিং এর জন্য নাজেহাল হচ্ছেন শহর তথা গ্রামাঞ্চলের জনগণ এ মর্মে বিদ্যুতের সমস্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে আজ বিদ্যুৎ বিভাগের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বললেন বিধায়ক কমলাক্ষ উনি বিধায়ককে আশ্বাস দিয়েছেন আজ বিকেল থেকে টেকনিক্যাল সমস্যার সমাধান হবে এবং ঘন ঘন লোড শেডিং এর সমস্যা আর থাকবে না অন্যদিকে বিধায়ক কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থ বলেন যদি সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে আমরা সবাই মিলে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ মিলবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন নামেন বলে হুঁশিয়ারি দেন বিধায়ক কমলাক্ষ আজকে আমি এপিডিসিএল এর এমডি রাকেশ কুমারের সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা বলি অনেক ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলি এবং সেই মর্মে ওনারা আমাদেরকে বললেন বা আমাকে বললেন ওনারা যে আজকে থেকে বিদ্যুৎ স্বাভাবিক হবে তার কারণটা বললেন যে জেনারেশন ফেল করেছে তো জেনারেশন যদি ফেল করে আমি ওদেরকে বললাম যে জেনারেশন যদি ফেল করে তাহলে এতদিন আপনারা কেন বসে থাকলেন বললেন আজকে ওনারা ঠিক হয়েছে বা আজকে ইতিমধ্যে পঞ্চাশ ইউনিট বিদ্যুৎ অতিরিক্ত পাওয়া গেছে বিকেল অব্দি সবগুলো ঠিক হয়ে যায় স্বাভাবিক হয়ে যাবে তাই ওনাদের কথা মতে বিদ্যুৎ বিভাগের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষদের কথা মতে বিকেল অব্দি বিদ্যুৎ স্বাভাবিক হবে না হলে কিন্তু আমরা যারা আসামবাসী বরাকবাসী আমরা সেটা নিয়ে যা করণীয় দরকার আমরা করব কারণ আমাদের প্রাইম ডিমান্ড হচ্ছে কি যে চব্বিশ ঘন্টা বিদ্যুৎ আজকে চব্বিশ ঘন্টা বিদ্যুতের দূরের কথা আজকে অন্তত বেঁচে থাকার জন্য স্বাভাবিক হয়ে বেঁচে থাকার জন্য যে বিদ্যুতের দরকার ছাত্র ছাত্রীদের যে পড়াশোনার সময় যে বিদ্যুতে থাকা দরকার স্বাভাবিক অবস্থায় বিকেলবেলায় যে বিদ্যুৎ স্বাভাবিক থাকার অবস্থার কথা দরকার আজকে দেখতে পাচ্ছি সেই বিদ্যুৎ স্বাভাবিক দেওয়া সম্ভব সম্ভব হচ্ছে না এই সরকারের দ্বারা তাই ধিক্কার জেলা এই মানসিকতার জন্য কিন্তু আমরা অপেক্ষা করছি আজকে যেহেতু বলা হয়েছে আজকে বিকেল অব্দি ঠিক হয়ে যাবে এবং বিকেল অব্দি স্বাভাবিক হয়ে যাবে সেই বিদ্যুৎ দেখা যাক কি হয় করিমগঞ্জের অভিভাবক মন্ত্রী কুশপুতুল পুরিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলেন কমলাক্ষ সমর্থকরা এদিন জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে প্রায় শতাধিক কংগ্রেস নেতাকর্মীরা একত্রিত হয়ে কমলাক্ষ দিয়ে পুরকায়স্থ জিন্দাবাদ মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা মুর্দাবাদ ধনী সহ বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে এলাকায় সরগরম করে তুলেন 
পরে প্রতিবাদকারীরা জাতীয় সড়কের উপর অকর্মণ্য মন্ত্রী হিসেবে অভিহিত করে পিজুর সাজরিকার কোষপুতল দাহ করেন জানা যায় পিজুর সাজরিকা নাকি বিধায়ক কমলাক্ষদে পুরকায়স্থের উদ্দেশ্যে এক নিন্দনীয় ও অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করেন এরই প্রতিবাদে করিম গঞ্জ কংগ্রেসের ওই উত্তাল প্রতিবাদ শাসক সরকারের মন্ত্রী একাধিপত্য ও বরাক বিকাশে বিদেশি মনোভাবের চরম সমালোচনা পরিলক্ষিত হয় বিক্ষোভ সমাবেশে আমরা আজকে এই কোষপুতল দাহ করছি যে একজন সাংবিধানিক পদে থেকে অসাংবিধানিক কথাবার্তা এই আসামে চলবে না চলবে আমরা ধিক্কার জানাতে চাই করিমগঞ্জ কংগ্রেস থেকে যে তিনি আমরা প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমরা দেখেছি তিনি যেভাবে এলোগেন্সি হয়ে কথাবার্তা বলেন উনার নিজের দলের নিজের দলের মানুষের উপরেও তিনি এইভাবে কথাবার্তা বলেন কিন্তু এটা কংগ্রেস দল কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা বলে তাকে মুখ চিপটি করে আমরা नायक समग्र आसाम चाली जाए कमल सत्य कथा जिला আদিবাসী অধিকার আদায় সংগ্রাম আরো জোরদার করতে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ছাত্র সংস্থা এদিনের সভায় সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বরাক উপত্যকা কোর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি সনিচরা হেমব্রম সম্পাদক রাশেল বার্লা শালিস মুন্ডা কাশান উরাং সাঁওতাল মাঝি মন্ডল উপদেষ্টা পঞ্চম মাঝি মুন্ডা মহাসভা কাছাড় জেলার সহসভাপতি হিরেন মুন্ডা মহিলা সভানেত্রী রীনা মুন্ডা গৌতম সিংহ গৌর উরাং সংঘের সহসভাপতি অরুণ উরাং मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा सात सेप्टेम्बर हाइलान्दी सफर प्रकाले बरक स्थानीय काचा सुपारी रप्तानी समस्या समाधान दावी आंदोलन घोषणा कर रजर दल और कृषक मुक्ति संग्राम समिति আগামী সাত সেপ্টেম্বর হাইলাকান্দি আসার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বরাকের কৃষকদের কাঁচা সুপারি রপ্তানি সমস্যা সমাধান এবং বার্মিট সুপারি সিন্ডিকেট বন্ধের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের সম্মুখে আগামী সাত সেপ্টেম্বর ধর্না দেবে রাইজর দল ও কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি শনিবার হাইলাকান্দিতে রাইজর দলের এক সাধারণ সভা শেষে দলের নতুন জেলা সভাপতি কামরুল ইসলাম বরভুয়াকে পাশে রেখে এই আন্দোলনের ঘোষণা করেন দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর মন্ত্রী মহোদয়কে আমরা আহ্বান করব যে বরাক উপত্যকার এই সুপারি সেন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অতি সত্তর সিআইডি সিদ্ধান্ত দেওয়া হোক যে পুলিশ আধিকারিকে জড়িতদেরকে অ্যারেস্ট করা হোক এই সেন্ডিকেটের জন্য যারা যারা জড়িতদেরকে অ্যারেস্ট করা হোক এবং স্থানীয় সুপারি ব্যাপারে অতি সত্তর একটি এসওপি দিয়ে স্থানীয় সুপারি ক্রয় বিক্রয় এই রটার কারখানা অতি সত্তর চালু করার জন্য আমরা দাবি উত্থাপন করব আমরা আগামী জেলা কাটটিজোলা বাস স্ট্যান্ডে হাইলাকান্দি জেলার প্রত্যেক কৃষককে আমরা আহ্বান করছি যারা সুপারি চাষি আছেন যারা সুপারি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আছেন যারা শ্রমিক আছেন যারা দিনমজুর মহিলা আছেন সবাইকে আমরা আহ্বান করছি যে আপনাদের স্বার্থে আগামী ছয় তারিখে একটি মহা মিছিল হবে একটি গণসত্যাগ্রহ হবে এই গণসত্যাগ্রহ আন্দোলনে আগামী সাত ছয় তারিখ বারো কোটিকার সময় হাইলাকান্দি জেলার কাটটি জেলা বাস স্ট্যান্ডে উপস্থিত থাকার জন্য এখান থেকে আমরা শান্তিপূর্ণ একটা মহা মিছিল করে হাইলাকান্দি জেলা শাসক কার্যালয়ের সম্মুখে এসে আমরা গণসত্যাগ্রহ পালন করব এবং এই গণসত্যাগ্রহের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে আমরা একটা মেমোরার নাম তুলে দেব এবং আগামী সাত তারিখে যেহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আসবেন আমরা এটাও সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আগামী সাত তারিখে আমরা রাইজর দল কৃষক মুক্তি ছাত্র মুক্তি বা বিভিন্ন দল সংগঠন আমরা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে যেখানে সভা করবেন এই সভার সম্মুখে স্থানীয় সুপারি কৃষকদের স্বার্থে আমরা অনশনে বসব আমাদের একটাই দাবি থাকবে যে আমাদের স্থানীয় সুপারি ক্রয় বিক্রয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা আমার স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা এই রটার কারখানা খুলেন এই রটার কারখানা অতি সত্তর চালু করা এবং বরাক উপত্যকার যে পাঁচশো কোটি টাকার যে লুসকানের সম্মুখীন হয়েছে হাইলাকান্দি জেলা যে পাঁচশো কোটি টাকার লুসকানের সম্মুখীন হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে যে বরাক উপত্যকায় পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে এটা অত সত্তর বাতিল করে হাইলাকান্দি জেলার স্বার্থে বরাক উপত্যকার জনগণের স্বার্থে বরাক উপত্যকার কৃষকদের স্বার্থে অতি সত্তর এসবি প্রদানের দায়ী দাবিতে আগামী 
सभापति भूपेन बरा विधायक तथा कार्यकरी सभापति कमलक्षदी पुरकायस्थ और बिोधी दलपति देवव्रत शैकिया बिुदे कुरुचिपूर्ण मंत्य कर प्रतिबदे मंत्री पीजूष हजरिकार पुष्पतलिका दाह पाल्टारतिबाद कॉग्रेस और एन एस यूआई कर्मकर्ा एसब कुरुचिपूर्ण मंत्य थे बरत थे मंत्री के हुशियारी दिए बक्तव्य रखें सोनई विधानसभा जुब कॉग्रेस प्रातन सभापति इजाज हुसें लस्कर प्रतिबाद कर्मसूची उपस्थित छे सोनई जुब कॉग्रेस सभापति रकिब मजुमदार एन एस यूआई सभापति शाहिद मोहम्मद आजार लस्कर सह अन्य आज के तरा दल त्याग करार जे अवस्था समय एस गे पीजुषारिका महाशय से कथा जेटा उत्तर करीमगंजे विधायक कमलक्ष देव पुरकस्थ महाशय के लिए होटार बिुदे एक कथा बोलते चाहिए उन्नी कमलक्ष देव पुरकस्थर पुरतन की कथा उन्मोचन करते कर कमलक्ष देव पुरकस्थर जो मान सम्मान जनसम्मुखे तुले तमलक्ष देव पुरकस्थर जो भूमिका से जनसम्मुखे जनमानसे हे करार मंत्य कर आज के कमलक्ष देव पुरकायस्थर जनप्रियत बुझते पे आगामी दिन आसामे बीजेपी नाई होते चले तर क्षमता हाराते चले तईरणर और कुरुचिपूर्ण कुरुचिपूर्ण मंत्य कर आनुष्ठानिक सूचना हल रामनगर बैपास अटोस्टैंड रविवार विसपीटी संलग्ने नतून अटोस्टैंड सूचना करें ओ एलिकार एपी सभानेत्री प्रतिनिधि आताउर रहमान सह एलिकार विशिष्टजन अटो चालक जीविका निर्वाह ओ स्टैंड जगार व्यवस्था कर दें शामसुल हक मजुमदार तेईस अटो नहीं ओ स्टैंड जत्रा शुरू कर मेडिकलगामी जत्री सहज सुविधा हो आशादी आताउर बाबू शेष कर आगे विशेष विशेष खबर आ कॉग्रेस नेतर बिुदे कूमंतव्य मंत्री पीजूष हजारिकार कूशपुतुल दाह विद्युत संकट सह समस्या जेर बार शिलचर प्रतिबदे सड़क तीन संगठन सेतु निर्माण जलूस बेड़े दूधपातिल समन्वय और सुरक्षा कमिटी गठित एखकार मत बांगला संबाद यमस्कार